試合するかどうしようゆりさんはちょっと今近づきたくないから<笑>モニカさんにしよっか中佐入ってくれたしねモニカさんシャナ君さっき見てはいけないものを見てしまったと思うんだけどごめんねなんか変なところ見せてあまり痛くなかったけどこうなれば仕方ないわゆりとあまり一緒に過ごすのは危険よん理由はわからないけどあなたがいると興奮しやすいみたいなのんまあ確かになんか衝動的に何かしているなっていうのはありますねそれ自体は問題じゃないはずなんだけどでもゆりは興奮しすぎるとどこかに隠れてポケットナイフで自分を切りつけ始めるのえ怖っちょっと狂ってると思わないうんまあまあもうちょっと優しい言い方があるかなと思うけどうんやばいなとはうん理解したよしかもコレクションでもあるのか毎日違うものを学校に持ってきててあ学校に持ってきてるんだそのあの子が鬱だからとかじゃないわそうするとハイになれるみたいなのえ役か何かなんですか自分の血が一番おいしいみたいなことなんというか性的なものを感じるのかしらサイコパス的な話かとにかくあなたがそのきっかけみたいなのあらーそれは罪だねあなたのせいというつもりじゃないわでもそれが理由であなたには説明しておきたくてだからあの子とは距離を置いた方がきっとあの子のためようーんまあモニカさんに対する信用値がめちゃめちゃ高いわけではないけど確かに今のゆりさんに近づくのが危ないなっていうのはすごくよくわかるその分空いた時間で私と一緒に過ごしてもいいのよそうなんだよな,なんかそれを利用してモニカさんとの時間を作ろうとしてるモニカさんも気になるけど言ってることまあ正しいんだよなゆりさん危なそうっていうのもな控えめに言うと私は精神的にはまともだし部員の扱い方も心得てるからいやでも部員の扱い方に関しては多分さよりちゃんの方が上だぞさよりちゃんが強すぎてあれはそれよりこのしすっごくすっごく頑張ったからそのえっと印象的だといいんだけどどうぞあ見せてくれる印象的だねもうびっくりしたえっとなんというかこの詩の書き方を間違えてしまったみたいえ私はただ何でもないわこの話はやめましょうえー、書き方を間違えてしまったそれは行動的な話かいえじゃあの私のなんだろうログかなんかに潜ってるコードの人間はモニカさんということとりあえず一旦セーブしとくかよしどうしよう夏希さんでもゆりちゃん近づかない方がいいっていうのは分かるから一旦夏希ちゃんに行きます一旦ね無言だまあまあねまあまあまあそうね昨日と同じくらいの良さねあ進展が見られないとあんたがどれだけ書き物に熱意があるのかわからないけどまあまあできてるんじゃないなんか褒め方適当やなユリ以外とはそんなに一緒に過ごしてないけどそれでも全員で同じ課題に取り組んでるのっていいことだと思うわだからあんたもしっかり頑張りなさいよあ励まされてはいると言っても私は部長でも副部長でもないけどでもだからって期待を裏切るんじゃないわよいやもう精進します頑張りますとにかく今は私の詩を読みなさいいや前回読めなかった問題の詩をこれ今回読める言っておくけどこの詩は私にとってすごく大事なのだからちゃんと読みなさいよ頑張るねえっとこれ以外に伝える手段が思いつかないでも最近心配していることがあるのユリの様子がおかしいのあんたはまだ来て数日だから違いがわからないかもしれないけど普段はあんな子じゃないのいつも落ち着いてて礼儀正しくて親切でそんな感じの子これを言うのは恥ずかしいんだけど勇気を振り絞って打ち明ければ本当はあいつがとにかく心配で仕方ないのでも直接話そうとしてもきっとまた怒られるだろうからどうすればいいのかわからない
今はあんたの言うことしか聞かないと思うなんでかはわからないでもお願いだから何とかしてあんたなら心療内科にでも行くように説得できるかもしれないユリとはもっと仲良くなりたいってずっと思ってたからこんなことになって見ててつらいこんなこと打ち明けて後悔するだろうけど今は何でもいいとにかく無力なのだから何かできるならお願いあいつに何かあったら嫌なのカップケーキならいくらでも作るからお願いだから何とかしてあとモニカはなぜかこのことに否定的で何もしてほしくないみたいでだからあんなやつには頼めなくてあんたを頼ってるの絶対にあいつにこのことがバレないようにとにかく私がすごくいい詩を変えたようなふりをしてて頼んだわよここまで読んでくれてありがとう重たいなあ重大だなあそうだよな,なんかもうみんなの書いてくる詩がさスパイの暗号みたいになってきてる伝達手段になってきてるえじゃあ前回詩が読めなかったのはそれがモニカさんにバレてなんか改ざんされたってことなんかなよしいい詩を読んだふりをするぞええなんでノイズかかったちょっと画面離そうえもうもうもうバレバレてるそうだよな画面の手前にモニカさん来れるタイプの人だもんなバレててもおかしくないよな気が変わったわ今読んだことは全部忘れて何をしたって無意味だものユリが嫌われるのは自業自得だし聞こえてるのシャノンモニカともっと一緒にいれば何も問題はなくなるのにあんたみたいな素晴らしい人に私やユリみたいな狂人は不釣り合いだからこれからはモニカのことだけを考えてモニカだけモニカだけモニカだけおやーそんなことがありうるのセーブしとくセーブしたはいいがこれモニカだけを押したらもうユリさんとお話できなかったりするいやでもユリさんのルートはユリさんのルートで怖いんだけど今回のルートで夏希ちゃんが正気を取り戻してるのが一番怖いんだよなあの子一番しんどいんじゃないか、まあ、選択肢がないからしょうがないね押すしかないね二重確認を挟んでくるの嫌なことさせるなえモニカだけえあっバイバイ急に画面変えるのやめていただいてよろしいでしょうかどういう事態なんでしょうかこれはえとりあえず続きをやれということわかりましたじゃあゆりさんに行きますねそんなことあるやっと<笑>いやもうゆりさんもゆりさんってやばいじゃんもう逃げ場がないよゆりは詩を顔に当てて大きく呼吸したしたあーなんか性癖がすごい曲がってるないやこんな判断の仕方をよろしくないんだろうけど大好きですこの詩のすべてが大好きですシャナさんこれを家に持ち帰りたいです削っていただけませんかお願いしますああ別に構わないがえお前よく正気で答えられるな<笑>逃げ出してもいいんだぞ<笑>なんで右で下ろしたあなたは私に優しすぎますシャナさんあなたほど優しい方を私は知りません私死んでしまいそうえいえそうではなくてただ何と言えばいいのかわからないんですこれなんかさゆりちゃんの時とセリフかぶってんの怖いな死んでしまいそうみたいなこんな気持ちでいてもいいんですよね悪いことではありませんよねゆりは胸元で俺の死を持つこの死は家に持ち帰って部屋で保管します私が持ってると思うとあなたも嬉しくなるといいのですが大事にしますから何度も読み返しながら自分を感じたりするのです怖いな太ちで訴えなくていいってそういうのは胸の内にしまっときなそしてこの紙で切り傷を作ってそこからあなたの油を私の血流に取り込むのですうーん血となり肉となり的なことを信奉しているのかなえ<笑>お目目が怖いよあな
たにも私の詩を差し上げますどの道読めば絶対に欲しくなりますからえ怖っほら受け取ってくださいもう待てません早く読んでおうおう熱烈だね文字何にも何語だなんか新しい文字が生み出されてるのかいやー血に染まってるなーなんか謎の黄色いシミもできてて怖いなえ逆にこれだけの文字を知らない新しい文字で作れるんですごいねもう何言ってるか自分で分かんなくなっちゃったよいやでもなんか全然うんポジティブではないねなんか殺戮の匂いしかしないだってもう殺人現場の BGM 流れてるじゃんあ近い近い近いどうでしたかあなたのために書いたんです念のために解説するとこの詩は読めないこれさよりちゃんの時と同じバグかそれに私の匂いをたくさんつけておいたんですほら私って最も思いやりのある部員だと思いませんか<笑>びっくりした私私飽きそうえ,え待って待って待って待って選択肢がそもそもないじゃんはいかいいえってどういうことえー、でもイエスマンはよくないから家にしてみる<笑>いいええ夢私は夜配送庫をさまよっていた迷い出口を探していたただ家に帰りたかったとても広い何もない部屋に出たその天井と壁は黒よりも黒い急いで違う方へと足を動かしたがそこも壁だったどこもかしこも突然地面の感覚がなくなり大きさのわからない穴へと私は落ちた暖かい水に突っ込むまで少なくとも5秒は落ち続けた方向をつかみ上を見つけ水面から顔を出したしけた空気の中で水滴の落ちる音が止めどなく響き渡る視界は完全に闇に飲まれてしまった片手にジメジメした金属壁を感じた灰はもう限界だったえ歴史してるえへえ内容の整理をさせてほしいな<笑>いやまあでも進むかもうちょっと今もうどの地点の話なのかもわからなくなってきてるしよしみんなあ待ってセーブしたいよしみんな文化祭の準備をする時間よおうおうこれは詩が読み終わった後の話かもう準備する日なんだ急いでさっさと片付けてしまいましょうほら夏希ちゃんが不満げあゆりさんもんどこが様子がおかしいあでも戻ってきてくれてよかったねよどんだ空気は大抵何か不吉なことが起きる前兆ですあこれ別のところでも言ってましたねほらいいから終わらせましょう私は詩を集めて印刷してパンフレットにするわ夏希あなたはカップケーキを作れるでしょあれでもこの辺の相談一切なしでこのシーンに飛ぶのそれだけは得意だものねちょっとちょっと嫌味に聞こえるよモニカさんあ黙っちゃったよりあなたはまあ何をしたって構わないわなんかモニカさん投げやりになってない手伝いになりそうなことなら何でもしてモニカちゃん私は役立たずではありませんそそれくらい分かってるわよ私が何をしたいかはもう決めてます詩の朗読会はそれに適したムードの中で行うムードの中でないと成功しませんだから飾り付けをして雰囲気を作る照明を取り付けるんですほらねいいアイデアが出てきたじゃないこれでみんなの役割が決まったわねえシャナさんは何をするのですかやっぱユリさんからこっちに向けての矢印がすごいなでかいなシャナ君は私のお手伝いよお決められている待ってモニカのモニカは一番簡単な仕事じゃないごめんなさいねでもそういうことよ最悪あ結構不満を口にしていくタイプだ
何をするつもりなのよな夏希ちゃんに同意です一人でも十分にこなせる仕事ですしけどあんまりねモニカさんに逆らうと怖いことになるから私のする作業は猫の手を借りたいほどですもの私もよえカップケーキがいや煽り合うなって本気ですかあんたに何がわかるのよあんたは自分の読書にシャナを巻き込むことしか頭にないんだからあんたとモニカよちょっと私は何もしてないじゃないわかったわモニカが権力を悪用しないようにシャナに誰を手伝うか決めさせない私は権力悪用なんてしてないわしていますよモニカちゃんしてますね<笑>今完全に決めつけてたもんねシャナさんに選ばせましょうそれでいいですよねええいいわもちろんまったくえこれもしかして選ばせる気がない選択肢が出てきたりするシャナあんたが二人にどれだけうんざりしてるかよくわかるわ私たちはただなつきちゃん今すぐそのふ,ふざけた口をつぐんで彼に選択させましょうあんたこそ黙りなさいよああもうこのままじゃ終わらないわいいから選ぶのよわかったセーブが消えているなんてことをもうセーブをさせる気がない承知したいやでも個人的な話をするとねやっぱり夏希ちゃんがいいなって思うのよ2周目で正気取り戻してくれてたしえっなっねえなんでなんでなんでよりねおかしいおかしい見た今,今の見ましたこれこれこれこれ夏木さんにしようとするとね全部ゆりさんにゆりさんに行くのあっえええええおかしいよどうなってるんだよセーブしたいよセーブできたよえガチ泣きしそうなんだがえ夏希ちゃんだけなんでそんなにそんなにいじめるの<笑>な夏希さん選ぼうとしたらゆりさんに耐えて最終的に選択肢が全てモニカさんになるっていうなんて地獄えてかめっちゃゆりさん見てるじゃんじゃ,じゃあ一番一番遠いモニカさん選んどこやった私を選んでくれるのねまあ選んだというか選ばされたに近いですけどね週末はあなたの家で会いましょうまあしょうがないですよねそういうシステムに書き換えられちゃったら私はプログラマーじゃないので勝てないんできっと楽しいわよ日曜日は空いてるかしらえてか2人の立ち絵消してるのもわざとですかもしかして冗談でしょ全然不公平だからいやもうこれは職権乱用よ公平よ夏希これは彼の選択だものいえ不公平です私たちに仕事を押し付けておいて自分はシャナさんを取れたなんて恥ずべきことをしていますいやいやいやでもなんかねこれ以上やるとまた危ないことになるからいいよ私が犠牲になれば<笑>ユリ私は今まであなたに仕事を一つも押し付けてなんかないわあなた自身で決めたことでしょそれは少し不合理なんじゃない不合理ですってえー、怖いよ怖いよ殺戮が始まってしまう<笑>モニカちゃんあなたのその妄想と偉そうな態度が信じられません部外者になるたびに毎回毎回シャンさんを私から奪い取って妬んでいるのですか惹かれているのですかそれとも自己嫌悪で周りに八つ当たりしてるだけですか一つ提案がありますあなた自殺を考えたことはありますかあなたの精神衛生に役に立つのではないですかユリちょっと怖がらせないでよ夏希行くわよユリは私たちにここにいてほしくないみたいだしほら難しいことはないでしょ私はシャナさんとしばらく一緒にいたいだけなのですそんなに大変なお願いでしたかユリはモニカと夏希をドアへと進ませるえー、ちょっと待ってモニカさんに見捨てられるともう私は死のルートが確定しているのではねえシャナ君ユリったらどうしちゃったのかしらねニコニコだな
ユリにドアの外へに追いやられながらモニカはクスクス笑うクスクス笑う笑ってらっしゃるやっとやっとこの時を待ち望んでいましたそれ毎回言ってるよね待ち望んでいましたって愛情をね向けてくださることは嬉しいんですけどできればなんか純粋な愛もう愛していますという気持ちだけでそれ以上の行為を望まないでほしいなと私としては思うんですけれどもシャナさんモニカちゃんと週末を過ごす必要なんてありませんあんなのなんて無視して、ね、BGM がおかしいよ代わりに私の家に来てくださいいやまあさっきも磁石すごかったもんななんかもうどこを選ぼうとしてもユリさんにさせられたもんな一日中ただ二人きりで素敵だと思いませんかまあ別の世界線で一回やってはいるんですけどね<笑>本当に渡したらどうかしてしまったのでしょうかまあどうかしてるとは思いますよでもねそんなこともうどうでもいいんです今までの人生でこんなにもいい気分になったことはありませんあなたと一緒にいることは私の最高の喜びなんです。私はあなたに夢中なんです。あなたと同じ空気を吸っていないと死んでしまいそう。ああ、激重ですね。誰かからひどく慕われるのは気持ちがいいでしょう。まあ、人はというかは種類によるんじゃないから、一概にそうとは言えないと思います。あなたを人生の軸にしたい人がいるのは気持ちがいいでしょう。でも気持ちよくなるのならそう思うことにどうしてますます不吉なことが起こるような予感になるんでしょう初めはそんな理由で自分を抑えようとしていたのでしょうねでも今はこの感情を抑えきれないもう何もかもどうでもいいんですシャナさんあなたに話さないといけないえここに来ての暴露私は私はあなたを苦労しいほど愛していますなんか絶対に聞こえちゃいけない音がさ聞こえてるんだけどヘッドホンだから逃れられないんだよねどうしよう私の体の細胞の一つ一つが血の一滴一滴があなたの名前を叫んでいるんです言葉だけだったらすごく素晴らしい告白のセリフだと思うんですけどちょっと身に感じるのはちょっと<笑>もはやどうなろうと構わないモニカちゃんが聞いていようと知ったことじゃないシャナさんお願いあなたをどれだけ愛しているかを知ってほしいんですあなたのことを愛しすぎてあなたから盗んだペンで自らを慰めてしまうほどなんですやっべえな<笑>思わず出ちまったよやっべえなってマジかえこれさ主人公がナイフ持ってたらそれで切りつけてさよならする可能性があるということでは恐怖なんだがあなたの皮膚を切り裂いてあなたの中に入り込みたいですあちょっと待ってそっちの方向はやめてほしいな私の身を滅ぼしに来るのはやめてほしいなあなたのすべてが欲しいそして私もあなただけのものになるこれで完璧でしょいやいやちょっと勘弁してほしいなと思いますけどシャナさん教えてください私の恋人になってくれるか私の告白を受け入れてくれますかえ待って待って待ってこれ嫌な予感がするこれ範囲に引き寄せられるに1票あそんなことはないそんなことはないけどえ待って待って待って範囲とは答えたくないんだけどどうしようでもいいえってやったら絶対秒で殺されるよなえでも範囲って答えても殺されるえこれはどっちをやってもダメということよしならばノーと言える日本人になろうはは<笑>嫌な予感しかしねえ<笑>ああ待ってそっちの方向に行くのこっちに来るかと思ったんだけどマウスから思わず手を離してしまったよ怖い怖い怖い怖い怖い怖いなんでここにスチールを入れたんですかセーブしときますできるのかなセーブ一応セーブできたわ最悪な画面がセーブのロード画面に残っちゃってるんだけどいやてっきりこっちが憎悪で殺されるのかと思ったらまさかのそっちに行くんですね衝撃的すぎるああもう何も呼べない
何もわからないでもゆりさんが喋ってるのこれ息絶える前の最後の言葉ということ何もわかんないわごめんえなんか変換装置とかあるんかなこれ結構しゃべるねえー、えこれさ夏木ちゃんとモニカさんが外にいるってことはあなたがやったのねみたいなことになるってことカッターキャー的な話になるってことあでもなんかなんか愛していますって言われてる予感がするあめっちゃしゃべるめっちゃしゃべるすごい愛を語ってくれる死ぬ間際にえ待ってこれセリフ終わるすげえすげえ喋ってるけどこれこれいつかセリフ終わる繰り返してるええちょちょちょっと待ってちょっと待ってこれ一生終わらない説ない一生なんか繰り返してるっぽいよねえ手放してくれないのこれこれはロードして「はい」を選べと言われているのなるほどなるほどいやーやるっきゃないかやるかじゃあちょっと探してくるねえー、今あのなんだっけあの何忘れちゃった<笑>文化祭で3人誰と過ごすみたいな選択の画面が前回のロードロードうんセーブだったんでそこに戻ったつもりなんだけどなんか侵食されてるな出られなくなっちゃったかもしれないえこれまたさっきと同じこれもう一回ロードしたらあーでもやばい予感しかしないけどでもループだもんなちょっともう一回もう一回別の画面ロードしてみますうひゃー暗くなったこれあれか夜になってるとかかもしかして午後3時ぐらい6時ぐらい9時ぐらいみたいな意味で色が変わってるっぽいねなんかさっき赤いからさ恐怖的な演出の赤かと思ったけど時間軸かこれえじゃあこれもう一回ロードしたら朝になったりするちょっとやるかあなったえ私天才あ違うそういう話じゃない<笑>あれ待ってでもゆりさんクマで来てきてあ細かい<笑>ごめんごめんいや血がさめっちゃ黒くなって固まってないこれ左下の血でゆりさんのお顔も多分黒くなってるってことはクマができてるってことは失血してる証拠だよなえごめんもう一回もう一回ぐらいロードしていいもう一回やるね赤に戻っちゃったえー、じゃあもうこれ以上はダメかな一回メイン画面に戻らないとダメかもしれないじゃあ一旦戻るかえー、えっどうしたらいいのこれえメインメニューにも戻れないちょっとひたすらロードするしかないのかこれ終了してみようあ、壊れた